So, ang topic natin in this video is philosophical reflection. Pag sinabi natin reflection, this is an activity na kung saan kakailanganin mong i-examine ang iyong mga iniisip, yung nararamdaman, yung mga actions na yung ginagawa, at yung mga natututunan mo mula sa yung mga naranasan or experiences. So, sabi ni Gabriel Marcel, merong dalawang uri ng reflection. Ang primary reflection at secondary reflection. Pag sinabing primary reflection, ito yung ating abilidad na makapag-isip ng may logika or logical thinking. Ayan. Ito yung abilidad ng tao na gumawa ng agrumento at suriin yung mga ginawa niya ay yung mga naririnig niya. Yung pagsusuri ng isang tao sa mga agrumentong ito ay ginagamitan ng abstraction. Madalas, dito sa primary reflection, tayo ay concern sa ibig sabihin ng agrumento at kung ano ang technical na mga solusyon dito. Pagdating naman sa secondary reflection, mas malalim na siya. Mas malalim siya na pag-a-analyze ng mga karanasan at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas makita pa ang kabuoan ng realidad. Kapag ang isang tao ay nagawa itong pangalawang uri ng reflection, mas nagiging malawak ang kanyang pangunawa sa buhay. Sabi dito, ang reflection daw ay hindi lang para sa philosophy. Ang, kat ang katotohanan niyan, ito din ay ginagamit sa iba pang mga disiplina. Halimbawa, sa research, sa inyong PR1 at PR2, ito ay tinatawag na methodological approach. Yan. Sa moral theology naman, ginagamit ang abbreviation na STOPS para maging guide upang makabuo ng isang desisyon na moral. Ano bang ibig sabihin ng stop? Yung S. Anong ibig sabihin ng S? S is search out the facts. Hanapin ang katotohanan. Kailangang malaman lahat ng, ng katotohanan para mas maintindihan mo ang isang issue. Halimbawa, may dalawang taong nagsumbong sa iyo. Ah, alamin mo yung side ng bawat isa at yung side ng mga nakakita or witnesses. Hindi yung maniniwala ka lang sa isa. Tapos, ang pangalawa naman ay T, which stands for think. So, dito, iisipin, magre-reflect, i-analyze mo kung ano ang mga nakuha mong datos or katotohanan mula sa isyo. Ano yung mga nakalap mong mga, mga datos? Ano ang positibo o negatibo nitong epekto? Ano ang advantage? Ano ang disadvantages? Pagkatapos, pag nagawa mo na yan, papasok na tayo sa letter O. Ano ba ang ibig sabihin nito? How it affects others. Papaano ito makaka-apekto sa iba? Lahat ng aksyon na gagawin natin ay palaging may social dimension. Naaapektuhan ito hindi lang ang ating sarili, kundi ang mga nakapalibot sa atin. Ang ibang tao na nakapalibot sa atin. Sabi, para daw makapag-reflect tayo ng maayos, kakailanganin, kakailanganin natin gumamit ng framework. Ang framework ay isang concept, conceptual map na kung saan nakalagay ang ating mga paniniwala na siguradong nakaka-apekto sa pagtingin natin sa mundo at nakaka-apekto sa paggawa natin ng mga desisyon. Ang halimbawa nitong framework, ayon kay Wilbur, ay ang AQL or All Quadrant, All Level. Itry i-explain natin kung ano tong AQL framework kasi Merong activity sa module na ito kung saan kayo ay gagawa ng AQL framework tungkol sa COVID-19.
Sabi ni Wilbur, ang lahat daw ay pwedeng i-analyze gamit ang gamit ang vertical lines. Itong line na to, nahahati niya, hinahati na yung space sa dalawa. Ang left side at ang right side. Inirepresent ng kaliwa ang interior. Inirepresent naman ang kanan ang exterior. Kung i-apply natin sa tao, itong kaliwa ay yung values, dreams, ideas, emotion, mga paniniwala natin na hindi mamemeasure pero na-experience. Ang exterior naman, ito naman yung panlabas. Panlabas na nakikita. Ito yung mga bagay na nakikita natin. na may measure natin. So, halimbawa dito, halimbawa, nag-smile ang isang tao. Yung, yung right side is yung pag-smile niya. Nakikita mo yung kanyang ngiti. Samantalang yung left side naman, yun yung nararamdaman. Ano kaya yung nararamdaman? Kasi nakangiti siya, malamang siya ay masaya. Tama? Okay. So, sinabi na ni Wilbur na hindi lang sa vertical line maaaring i-analyze ang isa pang distinction na binigay ni Wilbur ay ang horizontal line sabi niya dinidivide daw nito ang space sa dalawang portion din ang taas at ang baba. Ang taas daw, itong space dito, ay nire-represent ang isang individual. Singular. Isa lang. Samantalang ito naman ay nagre-represent ng mga, ng karamihan. Plural. Family. Community. Collective. Ito. Ito singular. Ito plural. Sabi niya, ang very interesting daw kapag kinumbay natin yung dalawang lines. Ano nga yung dalawang lines natin? Ano yung naunang line? Ang vertical at ang horizontal. Kapag ganito, makakabuo tayo ng apat na quadrants. So, ito yung tinatawag ni Weber na quadrants. Susubukan natin siyang i-describe. Maraming paraan para i-describe ang quadrants na ito. So, una, i-express natin siya sa simple location. So, ito sa taas, and nasa taas siya, ibig sabihin single. So, upper, nasa taas, pero siya ay nasa left side. So, upper left side. Dito naman, nasa taas, pero nasa right side. Dito, nasa baba, pero nasa left side. Lower left side. Ito naman, nasa baba, pero nasa right side. So, ano ba yung mga nararepresent nito? So, yung upper, upper left side, ito yung kalooban ng tao. Yung nararamdaman ng isang tao, isang, ng individual, ano yung kanyang nararamdaman. Dito naman sa upper right, ito naman yung exterior ng isang individual, isang tao, ay yung nakikita natin. Sa lower left naman, ito yung interior ng collective. Halimbawa, ano yung sa loob ng family? Ano yung pagsasama nila? Sa loob ng community? Ano yung kultura? Samantalang, dito naman, sa lower right, ito naman yung nakikita, na-observe sa family, sa community. Okay. So, mga pangalawa, 
pangalawang description ng ating quadrant, ay maaari, maaari din natin siyang i-describe gamit ang language. So, anong, ano sa language? Pangalawa, maaari natin express yung quadrant sa language. Yung I, we, its, at it. Pero, ang pinaka-interesting ay kapag in-apply natin siya sa human beings. So, ito yung ating quadrant. Maaaring nating sabihin na ang upper left, ito yung mind o yung isip ng tao. Ang upper right naman, ito yung ating body ng isang individual. Ng individual. Ang lower right naman, maaaring nating sabihin, ito ang society. Dito sa lower right, society. At dito naman, sa lower left, ito naman yung kultura ng society. Paano sila namumuhay? Yung culture ng isang community. Ngayon, paano natin siya gagamitin sa reflection? Halimbawa, mag-reflect ta tayo ng isang issue katulad ng poverty, corruption, prostitution, global warming, Pwede natin siyang ilagay sa gitna ng quadrant at i-analyze ang kanilang mental, physical, cultural, and social components. So, kapag tayo ay mag analyze pwede natin ilagay yung topic sa gitna. Ito yung mental. physical sa so objective cultural and social components so ito yung tinatawag nating multiple perspectives so halimbawa sa poverty ayan sa so, poverty Gamitin natin ang AQL framework sa pag-analyze ng kahirapan o poverty. Alam natin na ang kahirapan ay may epekto psychologically o sa paraan ng ating pag-iisip. Dito, ilalagay natin siya sa UL quadrant, sa upper left. So, maaaring makaramdam na ang isang tao uh, mahirap ng self-pity. So, tayo mahihirap. May mga pagkakataon na nararamdaman natin ang bagay na to. So, dito siya sa upper left. Siyempre, hindi lang sa pag-iisip siya may epekto. Sa physical nating anyo, meron din siyang epekto. So, kapag ka, yung mga mahirap ka, ah, kulang ka sa nutrition, sa medication, may hinang yung, 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 yung immune system. So, maaaring ikaw ay malnourished. So, dito siya sa objective side. Ito yung nakikita. Yung self-pity, ito yung nararam, naramdaman mo. Yung malnutrition, ito yung makikita sa'yo physically dahil sa kahirapan. Tapos, masasabi din natin makaka-apekto din ang kahirapan sa isang kultura. Nakikita nyo, di ba, pag mga mga pista ng nasareno, marami yung sumasama, isa yan sa epekto ng kahirapan kasi dun sila kumakapit. Ang nagkakaroon tayo bi bi bilang mga deboto, nagkakaroon tayo ng pag-aasam na darating ang bukas na magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan o buhay. So dito yan sa lower left na quadrant yung collective aspiration for a better life tapos hindi lang siya diyan may epekto meron din siyang epekto sa ating ekonomiya dahil sa kahirapan merong uh, kahirapan ng bansa mataas ang ating inflation rate so ngayon, ang gagawin ninyo mamaya sa section na no, section ba yun? What I can do. 
So dito, gagawa kayo ng quadratic analysis gamit ang framework na AQAN sa COVID-19 pandemic. So sa, dito, sa subjective, ano yung nila ilalagay ninyo? Ano yung nararamdaman ninyo? Ano yung naram, nararamdaman ninyo sa panahon ngayon? Sa objective, ano yung makikita sa inyo? So, ano yung makikita sa inyo? Dahil may pandemic, ano yung nakikita natin? Dito sa intersubjective, ano yung nangyari sa paligid mo? Halimbawa, sa family mo, ano yung epekto ng COVID sa family mo? Sa, sa, sa relationship ng bawat isa sa isa sa loob ng uh, pamilya. At dito naman, sa interobjective, ano naman yung Uh, makikita makikita physically na epekto nito sa iyong family or sa iyong community. So, I hope na intindihan nyo yung paggawa nito a quadrant. Meron pa kayong ibang sasagutan? So, what I have learned at meron kayong uh, activity dito sa inquire and discover. At lastly, sasagutan nyo yung post-test kung malalaman natin kung meron ka bang natutunan o wala sa module. Nat natapos mo na ang isang module after mo ng assessment.